lagi. Ya buat paketan. Ya Mbak, kedatangannya hari ini gimana? Kamera Mbak depan Mbak sini Mbak. Kedatangannya kita ini karena Kalau boleh tahu kronologis penipuannya yang ada maksud seperti apa sih dari yang Bapak Erik nak kemarin? Kalau dari sisi saya sendiri sih, karena memang dia teman dekat ya, jadi saya cuma kasih tahu dia Instagramnya dia dan dia juga ada produk Apple dari 2021. Saya tanya karena waktu itu yang dijual itu berupa produk kan, jadi saya lebih nanya ke barangnya sih benar apa enggak. Karena saya takutnya ini barang black market, jadi saya hanya memastikan barangnya ini dari mana. Saya waktu itu masih percaya aja dan saya enggak enggak mikir dia bakal nipu saya. Untuk harga yang dipasar ke pembeli kalau kalau harga harganya beda-beda sih mas kayak 12 pro itu bisa 15 juta. Padahal kalau di Highbox itu mungkin masih itu juga sama sama. Beda dua juta. Kenapa mbak percaya dengan harga segitu mbak bisa mau beli yang lebih murah? Sebenarnya karena dia teman teman pertama. Terus yang saya enggak ya pikiran bodoh saya. Saya cuma mikir mana ada sih teman mau itu gitu. Apalagi teman dekat dan saya kenal sama keluarganya juga itu sih. Jadi saya enggak mikir jauh gitu waktu itu benar-benar cuma nanya barangnya benar atau enggak. Itu total berapa HP mbak yang sudah dibeli? Uh, kalau total dari awal saya jualan ya mungkin sampai seribu. Seribu iPhone Lagi. udah dibeli sama oh, seribu. Nah, gak cuma iPhone jadi dia tuh ada uh, MacBook juga ada oh, iPhone oh, juga ya. ada Seribu unit gitu. dengan total 6,5 miliar. Iya betul. Kalau mbak juga berapa kilo Saya dua setengah miliar dengan total 299 unit. Kronologinya sama dengan mbak. Sama kita berempat ini sahabat dekat dari Hani. Hmm. Jadi kita berempat ini sahabat dekat, jadi kita yakin, jadi kita mau kuliah. Kita tuh teman kampus di hmm. salah satu universitas di Jakarta. Iya betul. Dan kita kenal keluarganya, tahu rumahnya, jadi kita mau ikut jualin produk yang mereka jual tawarkan saat itu. Akhirnya tahu kalau Rihanna Rihanna ini menipu gimana coba? Pada bulan April ya, April 2002 dia menyatakan gagal mengeluarkan barang dengan berbagai alasan. Dan dia menjanjikan bulan Mei, akhirnya tanggal 30 itu untuk merifat kita semua. Tapi ternyata tidak, dan dia kabur dari rumahnya saat itu. Kata orang tuanya gimana mbak saat orang kabur? Orang tuanya kabur juga. Orang, orang tuanya ikut kabur. kabur. Oh, berarti ada keterlibatan keluarga juga? Saya kurang paham kalau itu. Hmm, Mei tahu. sempat melaporkan ini ke mana aja mbak? Saya uh, melaporkan ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Agustus 2022. Berarti hari. itu mbak sama sekali handphone itu belum pernah di ini ya? Barang, -barang. barang itu belum pernah diselahin ke mbak atau berapa itu? Sudah pernah, karena sebelumnya itu saya mulai berjualan dari bulan Agustus 2021 sampai 3 bulan Oktober itu barang aman, keluar lancar sesuai 2 minggu sesuai janjinya si Rihanna ini Itu berjalan berapa lama mbak? 3 bulan, oh, 3 bulan Nah mulai November barang mulai macet keluarnya dengan berbagai alasan yang sulit tau kue Berarti macetnya di bulan November 2021? Betul. Betul, betul. Tapi Mbak sendiri tahu nyari anak Rihanna ini jual produk produk itu sejak kapan kan? Dari Instagram sih, Instagram Rihanna dua ribu dua puluh satu ya, Instagram Rihanna Rihanna. Mbak tahu keluarganya ikut kabur tuh dari mana Mbak? Saya samperin rumahnya Mbak. Saya samperin saya sama keluarga saya satu. Samperin rumahnya. Karena kan dipunyai janji nih saya tanggal tiga puluh satu Juli. Terus. Dia nggak ada, dia tulusuri rumah lama dia yang di Tanah Arak, nggak ada juga. Saya sam pernah samperin ke apartemen ya, yang di Pondok Indah, nggak ada juga. Dan dia bales, kan abang saya WhatsApp turun sekarang temuin kami. Dia bilang, 
kayak udah nggak tinggal di situ bang, kayak bener seperti itu. Akhirnya udah, saya besok kan buat laporan hari kalau udah tanggal 1 Agustus 2022. Harapan kami, uang kami bisa dikembalikan karena jujurnya di bawah kami itu. Mbak juga dituntut kah sama korban lain? Iya, cuma kan dilaporin. Hmm. Supaya anak kecil. Anak saya malah pernah dia diketahin, disekatin, didoain dia gak bagus sama diskusi saya. Anak saya sempat mau dipoto sama diskusi saya bisa dikasih pulang. Rumah saya pernah didatangin sama polisi. Padahal uang dari semua di sewa saya langsung saya terus ke kerihan hari ini. Kalau saya lebih kerihan, terus saksinya. Orang tua saya juga saat stres mikirin anaknya karena Mas Rindu satu tahun tadi mukulah. Saya juga udah sampai utang sana sini juga Mbak, buat yeah. balikin semua uang sewa uh, kita. Ini ya beban moral lah, bahkan sel saya juga ada yang sampai meninggal tapi belum uh, selesai juga gitu masalahnya. Mbak, tadi kan disebutkan orang tuanya yang anak-anak kan kabur. Terus Mbak, sebenarnya mereka tahu juga sih Mbak dengan Waktu itu saya pernah ke rumahnya dan dia tahu karena ibunya sendiri bilang ponakade juga jualan handphone. Berarti kemungkinan besar ya dia tahu. Ponakade juga jadi korban. Kalau di total semuanya ini kerugiannya berapa? 25 miliar. Ya, Totalnya berapa terbaru? 41 miliar. Dari berapa orang ya? 11 ya? 13 orang. Karena pembinaannya besar-besar mas, tadi 9 miliar. Oke, oke, makasih ya, Mas. Ayo, Nita, 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 penetapan eh, kembar itu untuk dibawa ke pengadilan. Yang kedua adalah kita juga perlindungan pasien hukum. Ya, jadi eh, kepolisian mesti, mesti berani ngambil sikap bahwa korban kawin ini jangan sampai dong dikriminalisasi milik sangka karena eh, udah kejadian tuh ya pada eh, mungki ya isinya apa Mas Piki yang sudah disidangkan sekarang ini di Pentang Terang gitu kan. Ini kan bonyok gitu ya, udah uang hilang badannya pun sekarang udah siap, siap masuk udah udah masuk penjara ya tinggal uh, lanjutkan kalau ditanya apa manfaatnya dari uh, Rian Rian Hadi ya tidak ada sebetulnya gitu bahkan mereka akan jadi ini jeblok nih ya mesti apa namanya mesti cari uang sana kemarin bagaimana supaya uang dari si pembeli itu bisa kembali kan yang nggak cukup lah uang bas banyak itu gimana nyarinya nah kan itu kemudian tentu aja selain apresiasi sama polisi kami hari minta kepastian hukum dan minta perlindungan hukum kepada pihak polisian gitu waktu itu sampai Hengki sekarang nih. Oke. Baik, Modi. Ya, terima kasih banyak. Ya. Bapak ya. dengan siapa? Modi Hudianto. Kuasa Pak 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 Pak. Ya, kita mau berterima kasih ya, juga sama IPW yang udah ngasih atensinya juga untuk uh, membantu mempercepat ya. penangkapan Rihana Rihani. Dan juga uh, dia, dia juga ya. yang kemarin juga sempat bantuin oh. kita untuk uh, koordinasi ke Pak saya mau nanya deh, kan ini kan tadi harapannya untuk ada kepastian hukum ya. Nah ini kalau misalnya nanti dari Rihana Rihaninya itu tidak bisa kembalikan, otomatis kan nanti takutnya dari kayak Mbak sendiri kan dikejar juga sama itu itu gimana? Nah, saya jawab aja, saya jawab ya. Gini, ya tentu aja e, secara proses pidana ini kami juga minta e, dari Rihana Rihani itu untuk kembalikan uangnya. Namun apabila dia anggaplah menyembunyikan uangnya, ya. Ya tentu aja kita akan buat buat secara perdata. Ya jadi nggak bisa tuh dengan dengan dia pikir bahwa oh gue di penjara nih dia dihukum satu atau dua tahun gue baru dari kewajiban gue utang kagak bisa diutang ya utang bayar dong gitu ya nggak bisa dengan pikir bahwa masuk penjara utang hilang nggak ada kayak gitu ya kita jelas semuanya. Kita tetap minta untuk pembayaran. Iya iya. Proses pembayaran mbak Rehan Ariani waktu pembayaran telepon itu secara cash atau transfer? Transfer. Karena ke Rehana. Oh, Oke, okay, thank you.